நான் கதை சொன்னால் கேட்பீர்களா அப்பா இவன் தான் உழவனாயிற்று சேற்றையும் மண்ணையும் பிசைந்து கொண்டு கிடக்கின்றவன் ஏதோ அரசியல் வந்து நம் இடத்திலே பேசிக்கொண்டு ஒரு அலசல் அலசுவானப்பா திடீரென இவனுக்கு பார் கதை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கிறது என்று நினைப்பீர்கள் எனக்குள்ளே ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒரு கதை தெரியும் அதையும் தூய தமிழிலே சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமும் இருக்கிறது எத்தனை யோகப்பேர் கதை சொல்கின்றார்கள் சிறு மாற்றத்துடன் ஒரு தமிழிலே சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் நம்மை பின்தொடர்கின்றவர்கள் கேட்பார்களோ கேட்க மாட்டார்களோ என்ற எண்ணத்தில் தான் தயக்கத்துடன் தான் சொல்லுகின்றேன் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எனக்கு தெரிவியுங்கள் ஒரு ஏழையினுடைய எண்ணம் ஈடேற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் என் நீங்கள் தெரிவிக்கவில்லை என்றால் அடடா நம் சொன்ன கதை சரியில்லை போல் இருக்கிறதப்பா அதனால் தான் இப்படி செய்கின்றார்கள் என்று எனக்கும் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வந்துவிடும் மீண்டும் முயற்ப முயற்சிப்பதற்கு எந்த ஒரு எண்ண வாய்ப்பும் வராதப்பா அதனாலே நான் செய்த முயற்சி நல்லதா இல்லை தீயதா வேண்டாமப்பா இதை கைவிட்டு விடப்பா நீ அரசியல் மட்டும் அதிரடியாக பேசிக்கடு என்று உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எங்களுக்கு நீ தெரிவிப்பீர்கள் என்று எண்ணுகின்றேன் இப்பொழுது கதைக்குள் செல்லலாம் ஒரு வழிபோக்கன் வேறொரு ஊருக்கு நடந்து செல்லுகின்றான் அங்கே ஒரு பெரிய மரத்திலே பெரிய யானை ஒன்று சிறிய கயிறில் கட்டப்பட்டு கிடக்கிறது அந்த வழிபோக்கன் அந்த யானையை பார்க்கின்றான் அடாடா எத்த பெரிய இடையெல்லாம் இது இலகுவாக தூக்கி வீசிவிடும் ஆனால் சின்னஞ்சிறு கயிறிலே கட்டுண்டு கிடக்கிறது முயற்சித்தாலே போதுமே இந்த கயிறு பிழிந்து போய்விடுமே ஆனால் அப்படியே கிடக்கிறது என்று சிந்தித்தவன் பக்கத்தில் இருக்கின்ற பாகனை போய் கேட்கின்றான் என்னப்பா எவ்வளோ பெரிய யானை இந்த சின்னஞ்சிறு கயிறிலே கட்டுண்டு கிடக்கிறது ஏன் என்று கேட்கின்றான் அதுக்கு அந்த பாகன் சொல்லுகின்றான் இல்லப்பா இந்த யானை சின்னதா குட்டியா இருக்கின்ற பொழுது இந்த ஏ சின்னஞ்சிறு கயிறில் தான் கட்டி வைப்போம் சின்னஞ்சிறு குட்டியாக இருக்கின்ற அந்த யானை அது சிறு வயதிலே இந்த கயிற்றை அறுப்பதற்கு பல முறை முயற்சிக்கும் அப்படி முயற்சிக்கின்ற பொழுது இந்த கயிறு அறவே அறாது பிறகு முயற்சித்து 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 பார்த்து கடைசியில் அடடா கயிற்றை அறுக்க முடியாது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்று அங்கேயே நின்றுவிடும் பிறகு என்ன இதே இடத்தில் வளர்ந்த பிறகு அந்த முயற்சியும் செய்யாமல் அப்படியே கிடக்கிறதப்பா என்று சொன்னார் பிறகு அந்த பாகன் சொன்னான் இந்த கயிறு தான் பல முறை முயற்சித்து முயற்சித்து ரொம்ப ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குமே ஒரு இழு இழுத்தாலே அறுத்து கொள்ளுமே இந்த யானை மீண்டும் முயற்சிக்க கூடாதா அதுக்கு எண்ணமே வராதா என்று அந்த வழிபோக்கன் மீண்டும் பாகனை பார்த்து கேட்கின்றார் என்னப்பா இது கூடவா தெரியாது சின்னஞ்சிறு வயதிலே இந்த கயிறை கட்டிவிட்டு நாங்கள் இருக்கின்றோம் பல முறை முயற்சித்திருக்கும் அப்படி முயற்சித்து இருக்கின்ற போது இந்த கயிறு காலிலே இறுகி பலமான வழியை ஏற்படுத்தும் அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் முயற்சித்து கயிறை அறுப்பதற்கு போது அந்த பலமான வழியானது அந்த நினைவுக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போதும் யானை பெரிதாகி போய்விட்டது இப்போதும் அதே கயிறு தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இழுக்காது அப்படி இழுத்து அறுத்து கொண்டு ஓடலாம் என்று நினைத்தால் அந்த வழி தான் அதனுடைய கண்முன்னே வந்து நிற்கும் எப்படி முயற்சிக்கும் ஆகையால் தானப்பா இந்த சின்னஞ்சிறு கயிறிலே இந்த யானை கட்டுண்டு கிடக்கிறது என்று அந்த பாகன் வந்து அந்த வழிபோக்கனுக்கு சொன்னான் அப்பிறகு ஒரு முறை முயற்சித்து அந்த யானை கயிற்றை அறுத்து கொண்டு ஓடிவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று பாகனை பார்த்து கேட்கின்றான் அதுக்கு அந்த பாகன் சொன்னான் இவ்வளவு பெரிய யானை கயிற்றை அறுத்து கொண்டு ஓடுகிறது என்றால் நாம் என்ன என்ன செய்ய முடியும் அதன் போக்கிலே விட்டுவிட வேண்டியதுதானப்பா அதன் முயற்சிக்க பலன் கிடைத்திருக்கிறது என்று நாம் நம் வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான் யானையுடன் நம் ஓத முடியுமா என்று அப்படியே சொல்லிவிட்டு சிரித்து விட்டு சென்று விட்டானா இப்படித்தான் ஏதோ சின்னஞ்சிறு வயதில் நீ பலவீனமானவன் நீ எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்கக்கூடாது உனக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று யாரோ நம்ம மண்டையில் புகுத்திய ஒரு செயலை வைத்துக் கொண்டு எந்த ஒரு விடயத்திலும் நாம் முயற்சி இல்லாமல் இருக்கின்றோம் சின்னஞ்சிறு கயிறு தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த கயிற்றை நாம் மண்டையில ஏற்றி கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்மால் முடியாது என்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் இருக்கிறது அடுத்த வரை பார்க்கின்றோம் அவர் முன்னேறி கொண்டு இருக்கின்றார் அடடா நம்மால் அப்படி செய்ய முடியவில்லை என்ற ஏக்கம் இருக்கிறது நமக்கு அதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை என்று என்றோ யாரோ சொன்ன ஒன்றை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு நாம் படிக்கவில்லையப்பா நமக்கு அந்த மாதிரி பலமான உடல் இல்லையப்பா என்று நமக்குள் இருக்கின்ற ஆற்றலை எல்லாம் நாம் வீண் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையும் முயற்சியின்மையும் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் கயிறுகளாக கட்டுண்டு கிடக்கிறது நீங்கள் துணிந்தால் போதும் அந்த கயிறுகள் எல்லாம் தூள் தூள் ஆகிவிடும் ஒரு முயற்சி எடுக்கின்றீர்கள் அப்போது வழி வரத்தான் செய்யும் அந்த வழி அடுத்த முயற்சிக்கு இருக்காது வழி குறைந்திருக்கும் வழி கூட பழகி போய்விடும் ஆனால் அந்த யானைக்கு தெரியாது ஆனால் மனிதனாகிய நமக்கு வழிகளும் அதனுடைய எண்ணங்களும் அப்படியாக இருக்கிறது மறந்து போய்விடுகிறது அல்லவா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்லத்தான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் என்னவென்று கேட்டால் நாம் இடது கையில் மலத்தை கழுகுகின்றோம் அந்த நினைவு எத்தனை மணி நேரம் நமக்கு இருக்கிறது மறந்து போகிறது அல்லவா பிறகு எல்லா பொருட்களும் அந்த இடது கையில் நாம் வந்து பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படித்தான்
உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியாக நல்ல ஒரு ஏற்றம் தருகின்ற உணர்ச்சியை கிளப்பக்கூடிய ஒரு நல்ல கதையாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நான் நிறைய பிற மொழி கலந்து பேசியிருந்தால் நான் அதிகம் படிக்காதவன் நில நிலத்திலேயே நான் பாடுபட்டு கொண்டு கிடக்கின்றவன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பும் தெரியாது தமிழ் வார்த்தைகளும் தெரியாது உங்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்ற முயற்சி மட்டும் இருந்தது இதெல்லாம் தவறப்பா நீ இதை பயன்படுத்திருக்கவே கூடாது ஏன் பயன்படுத்தினா என்று உரிமையுடன் கருத்து சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த உரிமையைத்தான் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் உறுதியாக உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை எனக்கு தெரிவிப்பீர்கள் இன்னும் இது நன்றாக இருக்கிறது நீ இன்னும் பல தன்னம்பிக்கை கதைகளை இன்னும் நன்றாக படித்து பயிற்சி எடுத்துவிட்டு எங்களுக்கு வந்து சொல்லப்பா என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் கூட நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் எனக்கு தெரிந்த தமிழில் எனக்கு தெரிந்த மொழியில் எனக்கு தெரிந்த நடையில் உங்களிடத்திலே நான் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்